അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ കഴിഞ്ഞ് വൈൽഡ് ഓറ എത്ത അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വന്യവൈക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ശിവബ്രോവിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ശിവബ്രോ വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സ്റ്റേ തന്നതിന് തന്നെ വലിയൊരു താങ്ക്സ് അപ്പൊ ശിവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇതാ ശിവ ഹായ് പിന്നെ <laughs> 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 ക്ലൈമേറ്റ് നമ്മൾ ഡിസംബറിലിരുന്ന് മാർച്ച് വരെ സ്നോ ഫോൾ ഇരിക്കും അപ്പുറം മോൺസൂൺ സ്പ്രിങ് എല്ലാം വരുവേ എല്ലാ വിധമാണ് ഫ്രൂട്ട്സും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇരിക്കും ആപ്പിൾസ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾസ് ആപ്രിക്കോട്സ് വാൾനട്ട്സ് ബ്ലാക്ക്ബെറി സ്ട്രോബെറി പിയേഴ്സ് ജാമുൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശിവ ബ്രോ വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയേക്കണത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൊരു ഹൈക്കിങ്ങിന് പോകണേണ് മേളിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടത് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് സാർഗി ടോപ്പ് സാർഗി ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിൽ അതായത് ലാപ്പാസ് വില്ലേജിൻ്റെ ഹിൽ ടോപ്പിലോട്ടാണ് പോണത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് ഒരു നമുക്കൊരു അറിവും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തന്നെ ഒരു മഷ്റൂമ് ഏഹ് മഷ്റൂമിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പുള്ളി തന്നെ പറയട്ടെ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ഞാൻ ഫോട്ടോസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ശിവബ്രോ തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പാക്കറത് വന്ന് ഗൂച്ചി മഷ്റൂം ഓർ മോറൽ മഷ്റൂം എന്ന് സൊല്ലുവാങ്ക ഓക്കെ ഇത് വന്ന് വെരി വൺ ഓഫ് ദ വെരി റയർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് മഷ്റൂംസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആ ரொம்ப എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മഷ്റൂം ഇത് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ്ല മാത്രം ദാ വളരും ഓക്കെ സോ ഇതില നിന്ന് നിറയെ ന്യൂട്രിഷൻസ് ഇருக்கு ദേ കോൾ ഇറ്റ് ഗൂച്ചി ഓർ മോറൽ മഷ്റൂം മോറൽ മഷ്റൂം യെസ് യെസ് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവളോ വരും ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഗ്രേഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം 30000 ടു 60000 ഇത് 1 kg ഓ വൗ യെസ് 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 ഇത് ഇപ്പോ ഇങ്ങേ കടച്ചതാ ഇത് നമ്മ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഇങ്ങേ ഇരുന്നേ കടച്ച ആക്ച്വലി അങ്ങേ ഇരുന്നേ ദാ കടച്ചത് ഇങ്ങേ അല്ലേ യെസ് യെസ് അത് മഴ ഇറക്കുന്ന ടൈമിൽ ദാ കടക്ക അല്ലേ മഴ തണ്ടർ ഫോൾ ഇറക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് കടക്കുന്നു ആ ആ ആ ഇത് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടത്തെ ലോക്കൽസ് ഈ ഒരു ടൈം ഒക്കെ വരുമ്പോ അതായത് മഴ ഇടിവെട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹണ്ട് അതായത് വയൽ മഷ്റൂം ഹണ്ടിന് വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് മഷ്റൂം പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ഹേർബ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്റ്റൽസും ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ മാതിരി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇതിപ്പോ നമ്മ നിക്കണ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്ര നമ്മ നിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അന്ത മാതിരി വരും അല്ല മീറ്റർ നമ്മ ഇപ്പൊ ട്രെക്ക് പണി പോറത് വന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് മേൽ ഞാൻ വന്നേക്കാൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ സ്നോ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത് പക്ഷെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്ത് തന്നെ കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അടിപൊളിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സമാധാനവും ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഒരുപാട് ക്രൗഡ് ഇല്ല അതേപോലെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകണതും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹൈക്കിങ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തി ഇട്ടിട്ട് എന്താവും എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റം വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഷ്റൂമ് ഇട്ട് നോക്കാം ഏഹ് മാറ്റം വന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടിരിക്കണതാണത് അങ്ങനെ ഗുച്ചി മഷ്റൂമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് പഴയതുപോലെ ആയിട്ടാ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിരുന്നു ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിട്ടപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ആയി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തായാലും
അതായത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയണത് ലക്ഷങ്ങൾ വരെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒരു കിലോ ഒക്കെട്ട ഇതിന്റെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കണ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ച് ഇൻ പൊട്ടാസ്യം പിന്നെ കോപ്പർ അതേപോലെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കാണുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ പാറയിലൊക്കെ നിറയെ ഓന്തിരിക്കണത് അതായത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ അവിടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ലിസാഡല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഈ സ്കിന്നൊക്കെ കണ്ട ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഓന്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓന്താണെന്ന് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉടുമ്പിനെ ഉടുമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ തോന്നുള്ളൂ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പക്ഷെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോമൺ ലിസാഡാണ് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവണം അതും പാറകളിൽ മാത്രം ജീവിക്കണ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണിത് ഇതിനെ പറയണ കൊക്കേഷൻ അഗാമ എന്നുള്ളൊരു പേരിലാണ് ഈ ഓന്തുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലും പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ റീജനിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓന്താണിത് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര റഫാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ അനക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഗ്രിപ്പാണ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെയിലിലുള്ള റിങ്ങും അതായത് ഈ മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓന്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണത് അത് കണ്ട നഖത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ക്ലോ ഉണ്ട് ക്ലോവിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആൾ കൂളാണ് കൂളായിട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ തള്ളവരില്ല അവിടെ നിന്ന് അത്രയും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവനിപ്പോൾ റിലാക്സിങ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി വിടും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അവിടെ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഓന്തുകളെന്നുള്ളതല്ല ലിസാഡാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും ഇവരെ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഇണക്കണ രീതി ഇതാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ തടവി കൊടുക്കുക കണ്ട കണ്ണടച്ച കണ്ട അവർ ഒന്നും കൂടിയും കാമാവും ഒന്നും കൂടി റിലാക്സ് ആവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവനിപ്പോൾ സൂചിച്ചിരിക്കണേ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഇവരെ വായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവരെ ബൈറ്റ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ബൈറ്റാണ് ബൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിയും നല്ല രീതിയിൽ മുറിയും ബ്ലഡ് വരും നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെ വായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് വായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുപ്പലം അത് നമ്മുടെ ആ മുറിവിനോടൊപ്പം മുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് വിടാം കണ്ട ഇതാണ് ആൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഫാമിലി പെട്ടത് തന്നെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലുണ്ട് അതായത് ഈ അഗാമ ഫാമിലി എന്ന് പറയണതിൽ പെട്ടത് തന്നെ ഏ പക്ഷെ അവൻ കുറച്ചും കൂടിയും പതിഞ്ഞതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് കളറാണ് വന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാർ ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു മല ആ ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഇവന് ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് കൊണ്ടു വിട ഇനിയിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാം ഇവനെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ പാറയെന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അവന് വിടാൻ പോണേനു യെസ് നമുക്ക് ഈ മലയുടെ ചെരുവിലുള്ള ഒരു കട കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നു ഈ മൗണ്ടൻ ഹട്ടുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൗണ്ടനിലുള്ള ഒരു കടയാണ് കട പ്ലസ് പശു തൊഴുത്തോട്ട പശു തൊഴുത്തിൻ്റെ മേളിൽ അവരെ വീട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവരെ കട അഭിഷേക് ബ്രോ ഇതാണ് കട അതായത് ഇത്ര ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ പോലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് ന്യായമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ നമുക്കാണെങ്കിലും കിട്ടും ഹായ് ഭയ്യ എൻ്റെ പൊന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി തന്ന ചായ അതായത്
അവിടെയാണ് വീട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ആ ചായ സാധാരണ ചായ അല്ല ഗീ ഇട്ട ചായയാണ് നമുക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഇല്ലേ മൂക്കി അടിച്ചിട്ട് അടിപൊളി നെയ്യിട്ട ചായ കേട്ടോ നെയ്യിട്ട കട്ടൻ ചായ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഞാനിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണത് അത് ഇവരുടെ പശു തൊഴുത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ പശുക്കളുടെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇത് വേണ്ട ഇതിലാണ് നെയ്യാണ് ആ കിടക്കണത് അടിപൊളി ഞാൻ വീണ്ടും ചായയൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു തമാശ പറയണതല്ല കേട്ടോ ഇത് ഒന്നിനും വേണ്ടി പറയണതല്ല ഇത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്രയും നല്ല ഫ്ലേവറും ഞാൻ ലൈഫ് ടൈമിൽ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കണത് നമ്മൾ നെയ്യിട്ടിട്ട് ആരും ചായ ഒന്നും കുടിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇത് അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹൈക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കാരണവശാലം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു കാരണം ഒരുപാട് ലേറ്റായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നാളെ രാവിലത്തേക്കാക്കി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകണ ഒരു കൗതുകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ പയ്യനടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം നടന്നു ചോദിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഒരു കോഴിക്കൂടാണ് ആട്ടും കൂടാണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അടുത്ത് തോന്നുന്നു പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞേ നേപ്പാളി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണെന്ന് കാണിച്ച് തരാം ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇവിടുത്തെ സംഭവം വേണ്ടാ കൊക്കയുടെ തുമ്പത്താണ് അതും കല്ലുകളിൽ ഇതാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ക്യൂട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെ ജീവിക്കാനൊരു മതി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്രൈബൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം തേനീച്ച കൂടെ കിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹണി ബീൻ്റെ ഹണി കോമ്പുണ്ട് ഈ വീട് നോക്കിയാ ഇതൊരു വീടാണിത് ഈ വീടിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് എൻ്റെ ബാക്കി കാണുന്നത് കണ്ട ഈ ഒരു കല്ലിലാണ് ഈ വീട് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പില്ലറാണത് എവിടത്തെ ഡോഗാണത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലത്തെ ചെച്ചു ചെച്ചു ഭയങ്കര മടി പിടിച്ചിരിക്കണേ കുളിപ്പിക്കാൻ പോണേന്ന് ആളാ നല്ല തണുപ്പിട്ടാ പക്ഷെ ഇവനെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെളിയിൽ കുളിച്ചു നോക്കണേ ചെച്ചുവിനെ പൊക്കി മക്കളെ ചെച്ചുക്ക് ഇനി വേറെ വഴിയില്ല കുളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഡാഡാ കള അവിടെ അങ്ങനെ അഭിഷേക് ബ്രോ ചെച്ചുവിനെ കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് ചെച്ചു ഓടി വന്നുണ്ട് ചെച്ചു സുന്ദരനായ നീ ഏഹ് സുന്ദരനായ അയ്യടാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് അടിപൊളിയല്ലേ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ബാത്റൂം ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതൊരു ഫോറിനർ ബിൽഡ് ചെയ്താണ് കേട്ടത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വുഡ് എടുത്ത് അങ്ങനെ പൈനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു വീടാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞ് കാലമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം അത്രയും സ്നോഫോളാണ് അത്രയും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കും നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡൊക്കെ ഇവർ സേവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ മൂന്ന് മാസം കഴിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ചെടി ഈ ഒരു പൂക്കൾ എന്ന് പറയണത് 
ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതൊരു റയറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതും ഫോറിനർ ആ ഒരു വ്യക്തി പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു വീടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൂക്കളുടെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോർണറാണിത് കാരണം ഈ പൂക്കളും ഈ ഒരു ചെയറും ഈ ഒരു ടേബിളും അടിപൊളിയാണ് കണ്ട ഇവിടെ നിന്നൊരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു തന്നെയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു മൂമെൻ്റ് ആണത് രാവിലെ ഒരു ചായയും കുടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ വ്യൂവും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ചിക്കൻ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ചിക്കൻ കറിക്കുള്ള പരിപാടിയിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കണേണ് അല്ലേ ബ്രോ കിടക്കാല ചിക്കൻ സൂപ്പൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ സൂപ്പ് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറി ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി നാളെ രാവിലെ ഒരു ഹൈക്കിങ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ റൂം ഹീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഈ തണുപ്പിന് സെർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പറയണ പേരാണ് തന്തൂർ ചെറിയ ചിമ്മിണി നമ്മുടെയൊക്കെ അവിടെ ചിമ്മിണി ഇല്ല അതേപോലത്തെ സെറ്റപ്പാണ് ഇത് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പുറത്തോട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ഔട്ട് കൊടുത്തക്കണ ഏറ്റവും മേളിലായിരിക്കും വീടിൻ്റെ മേളിലെ പൂ ബ്രോ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കിടക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ റൂം ഹീറ്റർ വേറെ തേവില്ല അല്ലേ